Depuis tout temps, l'homme cherche à savoir qui il est. Depuis le premier homme, il y a vraiment cette quête. La pratique spirituelle, ça fait partie de l'homme. Et donc c'est simplement le chemin de revenir à, à qui on est, à, à notre terre, à, notre, à nos racines, vraiment à, à, à l'intérieur. Et c'est essentiel en fait. On, je pense qu'on vraiment on étouffe et on, et on se meurt de ne pas, de pas faire ça. Le lien entre l'écologie et la spiritualité, on pourrait dire, est la nature. La nature au sens de la nature intérieure, notre nature, et euh, la nature extérieure, qui est euh, l'environnement euh, naturel. Et il y a une, une continuité entre ces deux aspects, notre nature profonde, la nature de notre expérience humaine et euh, la nature extérieure. La tradition du Bouddha est foncièrement euh, écologique. Elle est fondée sur une vision du monde qui est une vision de l'interdépendance de tous les phénomènes et de, et de nous-mêmes avec la nature et sur euh, une éthique de non-violence et d'harmonie. Nous sommes euh, complètement tissés dans les éléments constitutifs de la nature, les cinq éléments, la terre, l'eau, le feu, euh, l'air euh, et l'espace. Nous sommes euh, complètement fait de ces cinq éléments et nous, notre existence en dépend complètement. Tout ce dont nous sommes faits est fait d'autres que moi. C'est ça l'interdépendance. Et reconnaître cette interdépendance, c'est aussi reconnaître notre lien avec la nature et avec les autres. Par cette compréhension de la spiritualité, on se rend compte en fait de l'importance de notre environnement, de notre environnement avec les autres humains mais aussi notre environnement avec, avec la nature. La puissance de la nature fait écho avec notre nature intérieure. Et par la pratique de la méditation, on est beaucoup plus en contact à travers nos sens avec cette nature. Donc il y a un, un lâcher prise et du coup il y a une, une ouverture, une acceptation de l'environnement qui est beaucoup plus grande. Et du coup, c'est comme si on se fondait en fait avec la nature. Ma pratique, ça m'a aidé à, à vraiment sentir que le lien avec la nature, il est très 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 important. En fait, ça a toujours été là dans ma vie. La nature, ça aide à se relier à soi-même, en fait, tout simplement. Et on l'utilise beaucoup dans la, dans la pratique, notamment euh, voilà, avec la, le regard, poser son regard sur les arbres, sur ce qui est vivant. Ce qui émane du spirituel, en fait. Un, un arbre, une montagne, c'est spirituel, de fait. Et simplement de venir se déposer dessus, ça, ça fait euh, miroir, ça rentre en résonance avec nous. J'ai fait des retraites dans la forêt, quelques semaines ou un mois. La forêt, je l'ai considérée comme, comme ma mère, et vraiment, parce qu'elle est accueillante, on peut hurler, elle est toujours là. Au fur et à mesure de ces retraites, je me rendais compte qu'il n'y avait pas la nature et moi, mais que la nature, c'était moi aussi, dedans. Donc il n'y avait pas une différence, et je m'en rendais compte même dans les humeurs. Je me réveillais, il y avait de la brume, ben, j'étais triste. Et c'était très bien, j'étais en harmonie. Voilà. Et la simplicité, ça m'a l'air d'être quelque chose comme ça. D'être simplement comme c'est, comme la nature est, comme donc comme je suis. La nature, elle nous donne beaucoup. Et je, je trouve qu'elle nous montre beaucoup d'humilité, parce qu'elle elle donne, elle donne. Et quelque part, elle n'a pas besoin de nous. C'est vraiment euh, nous qui avons besoin d'elle. Et c'est ça qui est difficile à admettre. C'est de sortir de notre, euh, entre guillemets, super puissant, super pouvoir, et de se rendre compte que c'est rien, que c'est que du vent. Hein. C'est vraiment euh, que du vent. Ne fais pas autrui ce que tu ne souhaiterais pas qu'on te fasse, et ne fais pas à l'environnement ce que tu ne souhaiterais pas qu'il te soit fait à toi-même. On consomme notre entourage, on consomme ce qui est à l'extérieur de nous de manière excessive. Et on se rend compte que grâce à la spiritualité, il n'y a pas besoin forcément de rentrer dans une appropriation des, des choses et simplement en fait laisser faire les choses comme elles sont, avoir cette qualité de, de contentement et d'appréciation de la nature et de ce que l'on est. J'ai découvert Karmaling en suivant un ami qui venait faire du bénévolat. Ça m'a beaucoup plu le, le lieu. C'est en pleine nature, c'est dans la forêt. Et puis c'est un, un lieu qui est dédié à la pratique. 
un lieu qui favorise la pratique, l'expérience de cette pleine présence. C'est vrai que le monde moderne peut, euh, et son agitation nous en écarter, alors qu'un lieu comme ici, un oasis justement, est un, un lieu où on peut trouver les, les conditions qui sont favorables à, à la redécouverte, cette nature, de notre nature profonde. Elle m'a beaucoup donné, donc euh, du coup il y a une espèce de reconnaissance. J'ai été accueilli dans des moments de perdition énorme et, de... et elle était toujours là, que ce soit à cet endroit-là ou que ce soit un peu plus haut tout seul. C'est incroyable quelqu'un qui vous accueille complètement, enfin quelqu'un, un environnement qui vous accueille, quel que soit l'état. Prendre le temps d'aller se balader dans la nature, ça, ça crée cet espace où il peut y avoir une rencontre avec soi aussi. La nature, ça aide vraiment à se rencontrer soi-même.